അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ പോയിന്റ് ഇസ് പാസിങ് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് എൻ ആക്സലേഷൻ ഗിവൺ ബൈ എ ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ എ റഫറൻസ് പോയിന്റ് അറ്റ് ടി ഈക്വൾ ടു സീറോ ആൻഡ് അനദർ പോയിന്റ് തേർട്ടി മീറ്റർ എവേ ആഫ്റ്റർ ആൻ ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സലേഷൻ ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ആഫ്റ്റർ എ ഫർദർ ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ആക്സലറേഷൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ നമ്മൾ തന്നത് തന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ കൊസ്റ്റിലെ ആക്സലറേഷൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൊസ്റ്റിൽ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പാസസ് ത്രൂ എ റഫറൻസ് പോയിന്റ് അറ്റ് ടി ഈക്വൾ ടു സീറോ ടി ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റഫറൻസ് പോയിന്റിൽ കൂടി അത് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പോയിന്റും പറയുന്നുണ്ട് ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തേർട്ടി മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാണ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി മീറ്റർ ആണ് അവിടെ എത്തുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആക്സലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം മറ്റൊരു പോയിന്റിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അവിടെ അതായത് അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി ആക്സലേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ടി എത്രയായിരിക്കും ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് ഫൈവ് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി അറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ടെൻ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ കൂടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആരാണ് ആക്സലറേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആക്സലറേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വെലോസിറ്റിയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടിരുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം തിരിച്ച് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്സലറേഷനെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത്ര റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം വെച്ച് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ആക്സലറേഷനിൽ നിന്നും വെലോസിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആക്സലറേഷനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അറിയണം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ടീനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടീനെ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു പവർ കൂട്ടി എഴുതുക ഓക്കെ ടീയുടെ അടുത്ത പവർ എത്രയാണ് ടീ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇനിയും നമുക്ക് ടി സ്ക്വയറിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടി സ്ക്വയറിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടീനെ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനേക്കാൾ ഒരു പവറോട് കൂട്ടി എഴുതുക ടൂവിൻ്റെ അടുത്ത പവർ എന്താണ് ത്രീ ആണ് അതിനെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് വൺ ഡി ടി അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലേ വൺ എന്നൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ടി എന്നായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഔട്ട് അറിയാത്തവർ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ എഴുതി ടീനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ടീയുടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റീനെ അതുപോലെ എഴുതി ട്വൻറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റീനെ അതുപോലെ എഴുതി ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുകൂടി വരും ടി ആണ് വരുന്നത് ടി ടി എന്നും കൂടെ നമ്മൾ എഴുതി അപ്പോൾ അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഞാൻ സി വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വെലോസിറ്റീനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ
ईक्वल टू सीरों पर कैस अब डिस्प्लेमेंट वैल्यू एत्र सीरो आे अब नमुक एस वैल्यू एत्र की सीरों की अब टी ईक्वल टू सीरो वैल्यू सीरो इतना नमुक सी वण सी टू कंपिड़ी पेट नोक फस्ट या इक्वेशन इटा डिस्प्लेमेंट इक्वेशन इटा एस सीरों टी के सीरों अब इतम इतम ई टेम ई टेम नमुक की टू की टू ईक्वल टू सीरों की टू मत सी वण नमुक वे अब अट्ठे नमक अड़ता पॉइंट अड़ नोक टी वाले टी ईक्वल टू फाइव सैकंडा अब एस वाले अवेड़े एस वाले इत्र डिस्टन एत्र तेटी आना अब नमक ईक्वेशन ते सब्स्यूट अब नोक एस पकर तेटी को तेटी ईक्वल टू टू पॉइंट फाइव इंटू टी क्यूब अल अब टू पॉइंट फाइव इंटू फाइव इटक टी के फाइव माइनस टेन इंटू फाइव स्क्वय प्लस सी वण इंटू टी की पार्टी फाइव इटक सी टू वाले सीरों अब इटक क्यों ईक्वेशन ना सोलव अब नमु सी वणि आंसर कह मैन सिक्स पॉइंट फाइव कहूँ इन नमी सी वन सी टू वैल्यू ना डिस्प्लेमेंट वेलोसीटी मैक्सलेशन इक्वेशन कटी इन नमुदे नोक नमस्ट क्वस्ट ना पॉइंट वेलोसीटी आक्सलेशन डिस्प्लेमेंट कॉइंटे टाइम टी ईक्वल टू टेन सैकंडा फस्ट आक्सलेशन कंपिड़ी ओके अब आक्सलेशन आइंटे आक्सलेशन कंपिड़ा फिफ्टीन इंटू टी की पारे टेन माइनस ट्वेंटी नमुक वन तेटी मीट पेर सैकंड स्क्वय कलोसीटी को वेलोसीटी ईक्वल टू ईक्वेशन इटक नोक सवन पॉइंट फाइव इंटू टी एत्र टेन माइनस ट्वेंटी इंटू टेन प्लस सी वण सी वण पकर माइन सिक्स पॉइंट फाइव आल अब माइन सिक्स पॉइंट फाइव को नमुक वेलोसीटी आंसर कई फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव मीटर पेर सैकंड कड़ी नमुक डिस्प्लेमेंट वे डिस्प्लेमेंट इक्वेशन नी की वैल्यू इटक माइन टेन इंटू टेन स्क्वय प्लस सी वण पर माइन सिक्स पॉइंट फाइव आल अब माइन सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेन सी टू वैल्यू सीरों आल सीरों अब नमुक एस इतो अब सोलव अब एस वाले कॉर् त्री फाइव मीटर कू